రైట్ ఈ ఘటనకు సంబంధించి స్థానికులు లీగల్ ఫైట్ చేయడానికి కూడా రెడీ అయ్యారు దానికి సంబంధించి లాయర్ మనతో ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ దీనికి సంబంధించి ఎట్లా లీగల్గా ఫైట్ చేయబోతున్నారు ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఏదైతే ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయిందో దాంట్లో లోపల ఉన్న సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్టర్ చేయాలండి ఎందుకంటే ట్రెస్ పాస్ ఇట్లాంటి చిన్న సెక్షన్లు వాండలైజింగ్ లాంటివి పెట్టినారు సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఆయనకు బెయిల్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ ఏదో మెడికల్ గ్రౌండ్స్ అని చెప్పి కొత్తగా ఒక ఇష్యూ స్టార్ట్ చేసినారు ఒక హాస్పిటల్ నుంచి ఇంకొక హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసినారు సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ఏమైందో లేకపోతే ఆయనకి నిజంగా కూడా అంత హార్మ్ఫుల్గా లేకపోతే బాడీలో ఏమైతే ఇంజూర్ అయిందో కూడా మనకు ఐడియా లేదు అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెక్షన్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్కి ఆట్రిబ్యూట్ కాదండి ఆ సెక్షన్స్ అవన్నీ ఆల్ ఆల్టర్ చేయాల్సిందే దానికి పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్స్ కూడా చేయాల్సిందే అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ దీంట్లో పోయి ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఉత్తి ఆ పర్సన్ ఎవరైతే వ్యాండలైజ్ చేసిండో ఆయనను మాత్రమే అక్యూజ్లాగా పెట్టినారు కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న మన లోకల్స్ కానీ బస్తీ బాసుల వారి ప్రకారం ఏంటి అని అంటే ఒక వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ హౌస్ అకాడమీ అని ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్లో వీళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ చేయడము అక్కడి నుంచి వచ్చేసి మున్నావర్ జామా అనే వ్యక్తి దగ్గర ట్రైన్ కావడము ఆయన ఇచ్చిన ప్రొవొకేషన్ స్పీచెస్ వల్ల అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఇట్లాంటి వ్యాండలైజింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతున్నది అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ ఒక మసీద్లో షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవకాశం అవసరం ఏమున్నదండి ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ని మసీద్లో షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేసినారు పోని వాళ్ళ ఐడి వెరిఫికేషన్ కూడా ఎట్లాంటిది కాలేదు కాబట్టి ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలి దీంట్లో లోపల ఇంకా లోతుకు వెళ్ళాలి ఇది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజ్డ్ క్రైము ఇది దీంతోనే ఆగకుండా ఇంక ఎక్కడికైనా కూడా వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతుందండి సో ఇమీడియట్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ద సెక్షన్స్ ఆర్ ఆల్టర్డ్ అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ హూ ఎవర్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ హ్యాస్ టు బి బి అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉన్నదండి దట్స్ వాట్ అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేసిన అంటే మన లోకల్స్ ఉన్న వాళ్ళు రెసిడెన్స్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ కంప్లీట్లీ ఒక మూడు ఆర్టీఎల్ ఫైల్ చేసినామండి ఒకటి వచ్చేసేమో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి అసలు ఎవరి పేరు మీద ఉన్నది ఎంత ల్యాండ్ అడ్మెజరింగ్ ఉందని రెండోది వచ్చేసేమో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకి అసలు మీటర్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఫర్నిష్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవి అని వెన్ యూఆర్ ఫర్నిషింగ్ ద ఇది మీటర్ అక్వైర్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఫైల్ చేసినారు ఏం వెరిఫికేషన్ చేసినారని థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసేమో జీహెచ్ఎంసీకి అండి మీరు పర్మిషన్ ఎంత ఇచ్చినారు దాన్ని బట్టి మీరు ఏమైనా ప్లాన్ ముందే తీసుకున్నారా అని సో ఈ మూడు ఆర్టీఐలు కూడా మేము ఇవాళ ఫైల్ చేసినాం కాబట్టి అండర్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఒక టెన్ డేస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయితే పడుతుంది అది వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ల్యాండ్కి సంబంధించిన సివిల్ ఇటికేషన్ ఉందో అది కూడా స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి వీఆర్ రెడీ సార్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ది లోకల్ రెసిడెన్స్ ఇయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాదాపు మూడు వందల మంది ఇక్కడే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ తీసుకుంటామన్న నేపంతో మూడు వందల మంది ఇక్కడే కొన్ని హెయిట్ స్పీచెస్ నేర్చుకుంటున్నారని లోకల్గా వినిపిస్తున్న పరిస్థితి దాని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మాకు దాడి జరిగే ముందే వన్ వీక్ ముందే మాకు ఇది డౌట్ వచ్చింది ఎందుకంటే కొత్త కొత్త ముఖాలు కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఎందుకు మా ఏరియాలో తిరుగుతున్నారు అని చెప్పేసి మాకు డౌట్ వచ్చింది డౌట్ వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక టిఫిన్ సెంటర్ ఉంది అక్కడ ఎందుకు వీళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళతో కనుక్కున్నాము కనుక్కుంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ముప్పై ఐదు మందిది మాకు మస్జిద్ నుండి ఆర్డర్ వచ్చింది పొద్దున్న టిఫిన్స్ లంచ్ ఇది అని చెప్పేసి ఈయన ఆర్డర్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ మేము దాని తర్వాత ఏం చేశానంటే ఈ మస్జిద్ ఆయన ఎవరు ఉన్నాడు ఆయనతో కూడా కనుక్కున్నాం ఇది ఏం జరుగుతుంది నువ్వు ఎందుకు ఇంతమందిని నాకు అకామిడేట్ చేసావు అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే ఒక మూడు వందల మందిది ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది ఆడ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇది మాతో జరిగింది తెలిసింది కాదు మేము ఎప్పుడు ఎంక్వైరీ చేసినాము అప్పుడు తెలిసింది ఇంతమంది మెట్రోపాలిటీన్లో ఏమనంటే ఏం ఏం ట్రైనింగ్ నడుస్తుందంటే స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అండర్ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ అయితే ఈ విషయము మేము చెప్దామని చెప్పి అనుకున్నాము ఇది నవరాత్రులలోనే మాకు తెలిసింది సరే దసరా తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నాం కానీ ఇంత తొందరగా ఇంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మేము అనుకోలేదు మేము ఆల్రెడీ సార్కి పోయి చెప్దామని చెప్పేసి అనుకునే సిచ్యువేషన్లో ఇది అంతా జరిగిపోయింది మాకు ఆ టిఫిన్ సెంటర్ నుండి లేక ఎందుకు ఇవన్నీ జరిగిందంటే ఆ టిఫిన్ సెంటర్
దీనికి మూల కారణం ఇది ఉంది వీళ్ళ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ జరగాలి